वेलकाम टू माई चैनल इंगलिस मजा तुम्हारा कैमन आज सबाई आशा करी अनेक भलो रेच आज की स्क्रिने देखते लेखा रही है फर दि स्टूडेंट अफ एस एस सी आई मिन जरा एस एस सी ते रेच फार्ष्ट इयर अथवा जरा परीक्षार्थी रेच मूलत तरज आज के आयोजन तो अने कमेंटे जान सर जदि को उइथ क्लू उदाउट क्लू को रूल्स थे सेगल जो देखा बेटार है आसले तर धारावाहिकत आज के तुम्हारे आयोजन कर उथ क्लू ए उदाउट क्लूर कि विशेष आयोजन तो चलो सामने गई सो तुम्हारा जानो अने के उथ क्लू एट हम फार्स पेपर फोर नम्बर क्वेश्चन और एर मार्क्स थे फाइव और उदाउट क्लू एट हम फार्स पेपर फाइव नम्बर क्वेश्चन एट मार्क्स थे टेन अच्छा ये उइथ क्लू और उदाउट क्लू करार क्षेत्र दुईट विषय लक्षणियों सबा माथाय रखबो दूटी विषय नम्बर वन हे उथ क्लू ए उदाउट क्लू क्वेश्चन आईटेम तुम्हारे टेक्चुअल आसते परे एट आसार सम्भवना अनेक बेसि तो से क्षेत्र में सजेस्ट करब तुम्हारे इंटरमिडिएट बेर इम्पर्टेंट पैसेजगुलो जगह तुम्हारे सार विभिन्न टेस्ट पेपारे जगह इम्पर्टेंट हिसाब से धरा हो परीक्षार सजेशन शुरूते तुम्हारा प्रथम सीन और द्वित सीन हिसाब से जगह पैसेज पे सर सजेस्ट कर देखे रखा चार नम्बर क्वेश्चन आई मिन उथ क्लू ए पांच नम्बर क्वेश्चन उदाउट क्लू कर क्षेत्र में हेल्प पा एंड नम्बर टू नम्बर टू हम नन टेक्चुअल टेक्सट बोर बाहर थे आसे तो क्षेत्र में कि नियम कानून मे तुम कर ले मिनिंग बसाते पर एक विषय खूब ही केयरफुल हब सो से क्षेत्र में केयरफुल दो विषय नम्बर वन वार्ड मिनिंग बक्से जो वार्ड थे उइथ क्लू क्षेत्र से वार्ड मिनिंग बुझे क्योंकि तुम्हें रईट आंसार सठिक गैपे क्योंकि सठिक आंसार बसाते हैं नम्बर टू ग्रामाटिकल चेन्जिंग इफ नेसेसारि सो जो बक्से को वार्ड थे ग्रामाटिकल को चेन्ज कर फिल इन द गैपे बसाते हैं जो बसानो लागे से ग्रामाटिकल चेन्जटा करते हैं तुम्हारा ये बुझते पर ग्रामाटिकल चेन्ज बोलते बोझा एकटू पर तुम्हारे उदाहरण मध्यमे बोझान चेषा करब बक्सर शब्दे कि ग्रामाटिकल चेन्ज कर फिल इन द गैपे रईट आंसार बसाते हैं ओके सो मुहूर्ते देखो परीक्षा की रकम उइथ क्लू आसते परे फर एक्साम्पल एक उइथ क्लू दिए तो उइथ क्लू क्षेत्र में फार्स्टे लेखा थक फिल इन द गैप उइथ अ सूटेबल वार्ड फ्रम द बक्स आई मिन बक्स के वार्डगुल तुम फिल इन द गैप पूरण करो और ब्रैकेट एक कथा लेखा रही है मे ग्रामाटिकल चेन्जेस इप इप नेसेसारि आई मिन ग्रामाटिकल चेन्ज करते जो प्रयोजन है आई मिन ये बक्से जो वार्डगुलो रही है ये वार्डगुलो हूबहू स्पिरिचुअल जो एक जगह बसे जाए प्रपार बसे जाए लार्न बसे जाए नये माझे माझे चेन्ज करा लागले ग्रामाटिकल चेन्ज करा लागले से चेन्ज हाँ करते ओके सो ये देखो परवर्ती तुम्हारे कि रुल्सों देव हमें एंड लास्टे आए का कथा लिखा रही है देर आर मोर वार्डस इन द बक्स दैन यू नीड तुम्हार प्रयोजन जा तरह एक बसि वार्ड देव रही है आई मिन एखे ख्याल कर देखो हमारे गैपर संख्या क्योंकि हमें दस टी ए सी ए क्या जे पर्त दस टी गैप रही है बाट तुम इन गुणे देखो ख्याल कर देखो हमारे वार्ड संख्या कयटी वार्ड संख्या क्यों बारोटी रही है सो बारोटी भेतर थे दस टी नहीं पूरण करते हैं तो हाँ के अने जिज्ञास कर अच्छा सर एक वार्ड की दुई बार बसते परे तो तुम्हारा मन रखे एक वार्ड दुई बार बसार सम्भवना खूब ही कम तब एक वार्ड बस बार तक जख बक्से वार्ड संख्या थक आठ टी नयी तो ये आठ टी नयी थार सम्भवना खूब ही कम से क्षेत्र में तुम्हारा माथा रखे एक वार्ड डबल हार सम्भवना खूब ही कम अच्छा ये तुम्हारा माथा रेखे दिओ एरपर चले देखो हे उदाउट क्लू उदाउट क्लू क्लू हम मोटामोटी उइथ क्लूर मत ही शुद्ध बक्से को वार्ड थकबेना से क्षेत्र में दस टी गैप थक तुम तुम्हार मत कर ग्रामाटिकल रूल मेनटेन कर जो वार्ड दिए तुम आंसार करते आकटी कथा तुम्हें रखी तुम्हारे बक्सर क्षेत्र एक एकजन आंसार क्यों एक एक रकम होते सो तुम्हारा ए बेपारे कख मन खराब करना एकजन आंसार एट होता क्या होता है यहाँ तो अबक हार किु नहीं विषय तुम्हें रखी जो आंसार तुम्हारा शुदुम्र धरो ए नम्बर रईट आंसार हो तो तुम दुईटा दिए देवारे तुम हम स्लैश दिए आई मिन अब्लिक दिए पास रंसार लिखे तुम्हारा एम टी करा परीक्षार खाएं जो आंसारगलो लिखे धारावाहिक भाव नम्बर दिवे ए बी सी डी धारावाहिक भाव नम्बर देवारे डान पास तुम एक वार्ड जो तुम से आंसार बसा 
তুমি অবশ্যই স্ল্যাশ দিয়ে বা অবলিক দিয়ে তুমি ডাবল কোন আনসার করবে না তো এবার আমরা দেখব প্রথম নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা দেখেছিলাম অর্থাৎ উইথ ক্লো তার সলিউশন কি হতে পারে সো বক্স ওয়ার্ড গুলো রয়েছে আমি নিচে একটা প্যাসেজ দিয়েছি তোমরা একটু দেখবে গ্যাপ গুলোর আমি কিন্তু আবার নিচে আনসার দিয়েছি তো আমি একটু পরে তোমাদের দেখাবো যে এই আনসার গুলো পাড়ার জন্য গ্রামাটিক্যাল কোন রুল গুলো তোমাদের জানতে হয় এরপরে আরেকটি যেটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে উইদাউট ক্লু সেটার সলিউশন হচ্ছে এটা একটা প্যাসেজ সেই প্যাসেজে দশটি গ্যাপ রয়েছে এবং আমি আনসার গুলো নিচে দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু নোট করে নেবে এটারও আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু রুলস নিচে দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু নোট করে রাখবে ওকে সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লিখা রয়েছে সাম ইম্পর্টেন্ট রুলস কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুল তো অ্যাকচুয়ালি উইথ ক্লু বা উইদাউট ক্লু রুলস বলতে গেলে অনেক হবে কিন্তু আমি একেবারে ইম্পর্টেন্ট কিছু রুল দিয়েছি যেগুলো সচরাচর প্রায় উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুর গ্যাপ গুলোর ক্ষেত্রেই লাগে এবং বিশেষ করে আজকে যে আমরা উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু দিয়েছি তাতেও কিন্তু এই রুল গুলোরই প্রয়োগ হয়েছে সো আমরা ফার্স্ট নাম্বার রুলটা দেখব সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের পর যদি কখনো কোনো ভার্ব এসে যায় বা ভার্ব নিয়ে আসতে চাও তার সঙ্গে আইনজি করতে হবে তুমি খেয়াল করে দেখবে আমি যে উইথ ক্লুটি দিয়েছিলাম সে উইথ ক্লুর একটা গ্যাপ কিন্তু এ নাম্বারটা এরকম ছিল যে প্রপার এডুকেশন এইমস অ্যাট একটা প্রিপোজিশন ছিল হ্যাঁ এই যে প্রিপোজিশন ঠিক প্রিপোজিশনের পরে তুমি যে ওয়ার্ডটি বসাচ্ছ সেটার সঙ্গে কিন্তু তুমি ডেভেলপ না করে ডেভেলপের সঙ্গে আইনজি করে দিয়েছ তো আরেকটা কথা বলে দিই আমি কিন্তু বলেছিলাম বক্সে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো বা তোমরা আরেকবার দেখে নেবে বক্সে কিন্তু ডেভেলপিং ছিল না ওখানে কিন্তু শুধুমাত্র ডেভেলপ ছিল সো ডেভেলপ আমরা এখানে অনেকেই বসিয়ে দিই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ হওয়া লাগলে সেটা কিন্তু আমাদের করতে হবে সো প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন এরপরে বক্স থেকে আমি সঠিক আনসার কিনে নিলাম ডেভেলপ এবং আমাদের রুল বলছে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি এবং সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে আইনজি দিয়ে দিয়েছি ওকে নাম্বার টু নট অনলি আর হচ্ছে বাট অলসোর একটি রুল সো রুলটা হচ্ছে এরকম নট অনলি পরে বসে সমজাতীয় শব্দ এবং বাট অলসোর পরে বসে সমজাতীয় শব্দ এখানে লক্ষণীয় নট অনলি বাট অলসো এটা হচ্ছে একটি ফ্রেজ যেটাকে বলা হয় ফেয়ার কনজাংশন এই নট অনলি বাট অলসো জায়গাতে বাট অলসো না থেকে শুধু শুধু বাটও থাকতে পারে সো তোমরা মনে রেখে দেবে এটা কিন্তু নট অনলিরই আসলে হচ্ছে বাট বা নট অনলি বাট অলসোরই হচ্ছে আসলে বাট তো এটার দুপাশে সমজাতীয় ওয়ার্ড হবে ফর এক্সাম্পল এই যে নট অনলি ফিজিক্যালি এখানে ফিজিক্যালি ছিল তো নট অনলি ফর যেহেতু ফিজিক্যালি এটা একটা অ্যাডভার্ট হয়েছে সো এখানে আমরা কি করব বাট অলসো মেন্টালি সো নট অনলি যেহেতু রয়েছে তাহলে আমরা পরেরটা কি শুরু করব বাট অলসো দ্বারা ইয়েস অবশ্যই নট অনলির সঙ্গে যার সম্পর্ক সে হচ্ছে বাট অলসো আর আমরা সমজাতি ওয়ার্ড বলেছিলাম লক্ষ্য করে দেখো নট অনলি পরে বসেছে ফিজিক্যালি একটি অ্যাডভার্ব এলয়যুক্ত এবং বাট অলসো পরে কিন্তু তুমি যেটি বসিয়েছ সেটা কিন্তু মেন্টালি এলয়যুক্ত অ্যাডভার্ব আই মিন সমজাতীয় ওয়ার্ড নাম্বার থ্রি সাবজেক্ট থার্ড পারসন হলে আমরা জানি থার্ড পারসন কোনগুলো যারা জানি না একটু জেনে রাখবো হি সি ইট বা এনি নেম কোনো কিছু নামকে আমরা থার্ড পারসন বলি এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা ভারতের সঙ্গে ইস বেস করে দিই ফর এক্সাম্পল এডুকেশন এডুকেশনের পরে আমরা ফিল ইন দ্য গ্যাপ রেখেছি তো আমাদের বক্সে কিন্তু মেক ছিল কিন্তু আমরা মেক না বসে কিন্তু মেক্স করেছি কেন কারণ এডুকেশন একটা বিষয়বস্তু বা এনি নেম এটার মধ্যে পড়ে যায় সেই জন্য কিন্তু আমরা মেক না করে মেক্স করে দিয়েছি এ লক্ষ্য করে দেখো এখানেও কিন্তু বক্সের মূল শব্দ মেকটাকে আমরা হুবহু না বসিয়ে মেক্স করে দিয়েছি তো প্রায় স্টুডেন্টগুলোই কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে পারে না বলে মার্কস পায় না হুবহু বক্সের ওয়ার্ডগুলো বসিয়ে দেয় নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর হচ্ছে সাবজেক্ট এবং তার ডিমান্ড হচ্ছে কি সাবজেক্টের পরে একটা কি থাকবে ভার থাকবে এটা আমরা জানি ডট ডটের পরে বাকি অংশ দিয়েছি ফর এক্সাম্পল ডি নাম্বার দেখবে তোমাদের ওপরে যেটা করিয়েছিলাম তো এইখানে ফাঁকা রাখা হয়েছে এবং তারপরে ভার্ব রয়েছে লক্ষ্য করে দেখো ভার্বের ডিমান্ডটা কি ভার্বের আগে অবশ্যই একটা কি থাকবে সাবজেক্ট থাকবে সেই জন্য আমরা বক্স থেকে একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়েছি এবং সেটা হচ্ছে হি আর এরপরে আমরা দেখব ফাইভ নাম্বার বোথ ডট ডট অ্যান্ড সো ডট ডট ড্যাট টু ডট ডট টু আই মিন যেটাকে আমরা বড় টু বলি বা ছোট টু বলি আসলে এইগুলো নাম হচ্ছে পেয়ার কনজাংশন পেয়ার মানে তো দুই তোমরা সবাই জানো তো এরা হচ্ছে একসাথে দুটি করে থাকবে বোথ থাকলে অ্যান্ড থাকবে সো থাকলে ড্যাট থাকবে এই টু থাকলে এই টু থাকবে এরকম আরও অনেক পেয়ার কনজাংশন রয়েছে নট অনলি ডট ডট বাটলস আইদা ডট ডট অর এই জাতীয় শব্দগুলো সো এইগুলো থাকলে 
একটি থাকলে আরেকটি বসতে হবে ফর एग्जांपल ডট ডট মানে হচ্ছে আমি ওই প্যাসেজের সেন্টেন্সটি পুরোটা নিয়ে নি আমার যতটুকু দরকার ই নম্বরে আমি ততটুকু নিয়েছি সেন্টেন্সটি হচ্ছে বোথ হিমসেলফ তো বোথ এর ডিমান্ডটা কি বোথ এর ডিমান্ড হচ্ছে আমি যদি বসি তো আমার পরে আপনাকে অবশ্যই একটা এন্ড নিতে হবে সেই জন্য কিন্তু আমাদের এখানে রাইট आंसर হবে এন্ড এই যে আমি এন্ড নিয়েছি আচ্ছা এরপরে 6 নাম্বার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন ইয়েস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোল বিশেষ করে প্রিপজিশনের ক্ষেত্রে এবং ফিল ইন দা গ্যাপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দের পরে যে নির্দিষ্ট প্রিপজিশন বলে বসে সেটার নামই হচ্ছে মূলত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের এমন একটি রোল কিন্তু এখানে আছে প্রায় সময় দেখা যায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন রোলগুলো আসে যেমন অ্যাভয়েডের পরে বাই বসে অ্যাভয়েড ইন বসে এরকম অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলো পরে নির্দিষ্ট প্রিপজিশন বসে যেমন এখানে একটা আমরা পেয়েছি এমন the way where pore kintu always dekh dekhbe tumra the way of boshe to eta hocche appropriate preposition ekhane ashole bojhanor kichu nei number 7 7 number hocche article plus adjective plus noun yes tumra ei rule ta prottoke khub monojog shohokare note kore rakhbe mone rakhbe je english porte gele pray jaygatei tumra ei rules er byabohar dekhte pabe to article plus adjective plus noun eta na hoye arektu boro angike hote pare article plus adjective plus noun tumi lokkho kore dekho er majkhane kintu notun ekta word dhukeche seta hocche adverb tar mane ei sutro ta arektu lomba hoye hoye geche article plus adverb plus adjective plus noun so amra dui ti note kore rakhbo for example dekho g number e amader je gap ta chilo shekhane ei rokom chilo je a dash educated man to educated man এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে তুমি লক্ষ্য করে দেখো অনেকেই বলবে এখানে তো কিছুই বসবে না কারণ আর্টিকেল এই যে একটা আর্টিকেল বসেছে তারপরে অ্যাডজেকটিভ এই যে হচ্ছে এডুকেটেড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তারপরে হচ্ছে নাউন এই যে নাউন বসেছে তো আর তো কিছু হবে না কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি অ্যাডজেকটিভের আগে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে এই যে অ্যাডজেকটিভ এবং তার আগে ফাঁকা আছে সো এই ফাঁকা জায়গাটা তুমি যেটা বসাবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই অ্যাডভার্ব ওকে সো অ্যাডভার্ব হবে तो ये प्रपार थे करी प्रपारलि मैंने रेखो बक्से क्योंकि प्रपारलि छो ना बक्से छो हम प्रपार से प्रपारलि सो एखान आबारों प्रमाणित बक्स जो वार्ड का बसा जदि परिवर्तन करा लागे अवश्य परिवर्तन करते पर नम्बर एट एट नम्बर हमें लिखे रेखे देखो फैंस बय तो फैंस बय की अने के भाव ये फैंस बय आर कथा थे आसलो आसले फैंस बय एम कि ना कि वार्डे समष्टि से वार्डगुलो हे देखो एप द्वारा मीन कर फर के द्वारा मीन कर एंड के एन द्वारा मीन कर नर के एस द्वारा सो बी द्वारा बाट ओ द्वारा और वाई द्वारा इट और एस द्वारा सो यकल शब्दगुल এইগুলোর পর আমরা কি করব এর আগে এবং পরে আমরা সমজাতের শব্দ বসাবো তো তোমরা কি জানো যে এই যে শব্দগুলো এইগুলোর নাম কি এগুলোর নাম হচ্ছে কোরেলেটিভ কনজাংশন কোরেলেটিভ কনজাংশন ওকে সো এই কোরেলেটিভ কনজাংশনগুলো অনেকগুলো হয় মনে রাখতে সমস্যা হয় বলে আমরা এটার নাম রেখেছি ফ্যান্স বয়েজ আসলে এখানে ফ্যান্স বয়েজ হবে না আমার একটু মিস্টেক রয়েছে লক্ষ্য করে দেখো সো এখানে কিন্তু আমরা এই ডাবল দিয়েছি সো লাস্টের এসটা আমরা কেটে দেব তাহলে এখানে কিন্তু সো ডাবল হয়েছিল এই যে সো এই পাশে ছিল আমরা এই সোটা কেটে দেব ওকে সো এটা ছিল যে বেসিক্যালি শব্দটা হবে ফ্যান্স বয় তো ফ্যান্স বয় মানে হচ্ছে এই শব্দগুলো ওকে সো এক্সাম্পল দেখি আমরা এক্সাম্পলটা হচ্ছে আমরা ড্যাশ দিয়েছি মানে এটা হচ্ছে প্যাসেজ থেকে নেওয়া এইস নাম্বার আইটেম এইস নাম্বার ফিল ইন দ্য গ্যাপ অ্যান্ড হ্যাঁ এই যে একটা অ্যান্ড রয়েছে এটাকে আমরা ফ্যান্স বয় বলছি অ্যান্ডের ডিমান্ড হচ্ছে সমজাতীয় লক্ষ্য করে দেখো অ্যান্ডের পরে রয়েছে কাইন্ড এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ সো ফিল ইন দ্য গ্যাপে আমি যে ওয়ার্ডটি বসাবো বা বক্স থেকে নিয়ে বসাতে চাইবো সেটা অবশ্যই অ্যাজেকটিভ হতে হবে দেখো ওয়েল ম্যানার্ড এটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ সো সেই জন্যই কিন্তু আমরা অ্যাজেকটিভ বসিয়েছি এরপরে ওই উইথ ক্লুরি আরেকটি হচ্ছে গ্যাপ ছিল যে নাম্বার সেটাও কিন্তু সমজাতীয় রুল সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ডের আগে দেখো মেন্টালি ছিল তো মেন্টালি এল ওয়াই এল ওয়াই যুক্ত একটি অ্যাডভার্ট ছিল সো অ্যান্ডের পরেও কিন্তু এল আই যুক্ত একটি অ্যাডভার বসিয়ে দেবো আমরা এবং সেই জন্য কিন্তু দেখো স্পিরিচুয়াল না নিয়ে আমরা স্পিরিচুয়ালি নিয়েছি এখানে আবার লক্ষ্য করে দেখো বক্সে কিন্তু স্পিরিচুয়ালি ছিল না বক্সে কিন্তু ছিল স্পিরিচুয়াল ওকে সো নাইন নাম্বার চলে এসে এবার নাইন নাম্বারটা হচ্ছে প্রপার ওয়ার্ড কম্বিনেশন প্রপার ওয়ার্ড কম্বিনেশন অর্থাৎ যে ওয়ার্ডের সঙ্গে যার সম্পর্ক এটাকে আমরা আরেকটা কথা বলতে পারি এই জাতীয় শব্দকে বলা হয় নাউন ফ্রেজ তো নাউন ফ্রেজটা কেমন আছে একটু দেখি আমরা ফর এক্সাম্পল প্রপার প্রপারে পরে এখানে ফাঁকা রাখা হয়েছে 
সো প্রপার এর পরে কি বসবে এডুকেশন বসবে আমাদের বক্সে কিন্তু এডুকেশনই ছিল এবং সেটাই বসিয়েছি এখন প্রপার এর পরে কিন্তু এডুকেশন শব্দ ছাড়া অন্য কিছু বসালে অতটা মানানসই হয় না এজন্য আমরা এটাকে বলেছি প্রপার ওয়ার্ড কম্বিনেশন অর্থাৎ যে ওয়ার্ডের সঙ্গে যার সম্পর্ক আচ্ছা এই ক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যাল রুলটা খুব দরকার হয় না আসলে এখানে জানতে হয় কোন ওয়ার্ডের সঙ্গে কোন ওয়ার্ডটা বসালে শুনতে সুন্দর দেখায় শোনায় বা সুন্দর একটি অর্থ রয়েছে এরপরে নাম্বার 10 আচ্ছা পজিটিভ তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল তারপরে হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ তারপরে শব্দটি হবে নাউন বা নাউন ফ্রেজ তো আমরা আর্টিকেল তো সবাই জানি আর ডেমোনস্ট্রেটিভটা আমি লিখে দিয়েছি যে দিস দ্যাট দোজ এই জাতীয় শব্দগুলো আর পজিটিভও তো আমরা অনেকেই জানি যে মাই হিজ হার আওয়ার এই শব্দগুলো এতে ডিমান্ড হচ্ছে এর পরের শব্দটি হবে হয় নাউন না হয় নাউন ফ্রেজ সো এক্সাম্পল দেখি আর আমি এখানে যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি টেন নাম্বার থেকে বিশেষ করে এটা কিন্তু আমি যে প্রথমে তোমাদের দেখিয়েছিলাম উইদাউট ক্লু সেই উইদাউট ক্লোর হচ্ছে এটা মূলত সলিউশন ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যেমন উইথ আওয়ার আওয়ারটা কি আওয়ার হচ্ছে একটি পজিটিভ সো আওয়ারের পরে তুমি যে ওয়ার্ডটা বসাবে সেই ওয়ার্ডটাকে অবশ্যই কি হতে হবে নাউন হতে হবে তুমি লক্ষ্য করে দেখো তুমি কিন্তু এখানে এক্সিস্টেন্স একটি নাউন বসিয়েছ আমরা অনেকে জানি যে শব্দের শেষে সিই থাকলে সেটা নাউনে পরিণত হয় ওকে সো এটা যেহেতু আমরা উইদাউট ক্লু করাচ্ছি সো উইদাউট ক্লুর ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু প্রচন্ড স্বাধীনতা রয়েছে তুমি যে কোনো আনসার এখানে বসাতে পারবে তবে যে আনসারই বসাও গ্রামাথিক্যাল ব্যাপারে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তুমি এই জায়গাটা আসলে নাউন বসাচ্ছ কি না ওকে অ্যান্ড ওই উইদাউট ক্লোরি দেখবে বি নাম্বার একটা ছিল যে উইথ দা এরপরে ফাঁকা রাখা ছিল সো আমরা দেখো দায়ের যে রুলটা দিয়েছি আর্টিকেল আর্টিকেলের ডিমান্ড কি আর্টিকেলের পরের শব্দটি অবশ্যই হবে এই যে নাউন তুমি লক্ষ্য করে দেখো আর্টিকেলের পরের শব্দটি হবে নাউন সো আমরা যেহেতু এখানে আর্টিকেল বসেছি সো এই ফিল ইন দ্য গ্যাপে আমরা যে ওয়ার্ডটি বসাবো সেটি কি অবশ্যই কি হতে হবে নাউন হতে হবে আচরেন্স এটাও কিন্তু নাউন শব্দের শেষে সিই থাকলে নাউন হয় যেটা আমি একটু আগেই বুঝালাম আচ্ছা এরপরে দেখবে তোমরা ওই যেটা উইদাউট ক্লু করালাম তারই হচ্ছে সি নাম্বার গ্যাপটা এরকম ছিল দিস যে দিসটাকে আমরা বলেছি ডেমনস্ট্রেটিভ এই যে তার মধ্যে দিস ছিল এগুলোর ডিমান্ড হচ্ছে তার পরের শব্দটি হবে নাউন বা নাউন ফ্রেস তো দেখো এখানে দিজের পরে যেহেতু ফাঁকা রাখা হয়েছে সো আমি কি নেব দিজের পরে ফাঁকা রাখা হয়েছে সো সে তো নাউন চায় তাই আমি একটা অর্থ বুঝে এখানে ওয়ার্ড নেব এখন যে কিছু আনসার হতে পারে তবে দিজের পরে ওয়ার্ড নিয়েছি আমরা তুমি অন্য কোনো নাউনও নিতে পারো অর্থ ভেদে অ্যান্ড নাম্বার এগারো হচ্ছে প্রিপোজিশান প্লাস পরে কি কি বসতে পারে প্রিপোজিশান ডিমান্ড হচ্ছে আমার পরে বসবে নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ অথবা যদি কোনো ভার বসাতে চাও ভারবের সঙ্গে হবে আইনজি আমি একটু এক্সট্রা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি এই যে প্রিপোজিশনের পর আমরা যে ভারবের সঙ্গে আইনজি নিয়েছি সেটা কিন্তু গ্রামাটিক্যাল আরেকটি নাম রয়েছে সেটা নাম হচ্ছে জেরান্ড সো জেরান্ড এবং পার্টিসিপুলের ব্যাপারটা এটি রহস্যময়ী আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব যারা আমার চ্যানেলের নিয়মিত ভিউয়ার যারা দেখে থাকো তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেল দেখবে জিরান এবং পার্টিসিপুল নিয়ে একটা এক্সক্লুসিভ ক্লাস নেওয়া রয়েছে এবং সেই ক্লাসটি যদি করো কারোই আর কখনো জিরান এবং পার্টিসিপুলের নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকবে না সো তোমরা সেখান থেকে দেখে আসতে পারো সো এবার যে কথাটা বোঝাচ্ছিলাম প্রিপোজিশনের পরে মূলত হচ্ছে এই শব্দগুলো বসবে সো এমন একটি আমাদের কিন্তু ফিল ইন দ্য গ্যাপ ছিল যে এভরি চাইল্ড আনটিল এখানে কিন্তু আনটিল বেসিক্যালি কিন্তু প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করেছে এক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি আনটিল কিন্তু হচ্ছে এটি কনজাংশন যেটা সেন্স এর মাঝখানে বসে বাট এখানে আনটিলের পরে ফিল ইন দ্য গ্যাপ এবং তারপরে ফুল স্টপ মানে একটি ওয়ার্ড বসাতে বলা হয়েছে সো এখানে কি হবে আনটিল ডেথ সো আনটিলের পরে শব্দটি অবশ্যই কি হবে নাউন হবে অ্যান্ড নাম্বার টুয়েলভ এটা লাস্ট নাম্বার আমাদের রুল বিকাম বা রিমেইন এই শব্দটি পরে বসে অ্যাজেকটিভ অথবা পাস্ট পার্টিসিপুল অ্যাজেকটিভ সো দুটি শব্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক শব্দ রয়েছে তার মধ্যে আমি দুটিকে মিন করেছি কারণ ফিল ইন দ্য গ্যাফে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুর ক্ষেত্রে আমি বারবারই দেখি দুটি শব্দ প্রচুর ব্যবহার হয় সো দেখো তোমাদের হচ্ছে যে উইথ উইদাউট ক্লুটি দিয়েছিলাম তার কিন্তু এরকম একটা গ্যাপ ছিল যে ফার্স্ট বিকামস এই যে বিকামস শব্দটি রয়েছে এবং বিকামস এর ডিমান্ড হচ্ছে তার পরের শব্দটি অবশ্যই কি হবে অ্যাজেকটিভ হবে অথবা পাস্ট পার্টিসিপুল অ্যাজেকটিভ হবে রাইট আনসারে কিন্তু দিয়েছি আমি টাস্ট নয় টাস্ট এই যে ইডি রয়েছে এটার নামে কিন্তু মূলত হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপুল অ্যাজেকটিভ তোমরা মনে রাখবে যে কোনো ভার্বের সঙ্গে যখন ইডি যুক্ত করা হয় তখন কিন্তু সেটা পাস্ট পার্টিসিপুলে পরিণত হয়ে যায় তো এই হচ্ছে মূলত উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুর গুরুত্বপূর্ণ টুয়েলভ রুলস আই মিন বারোটি রুলস আরও অনেক রুল রয
তো যদিও লম্বা হয়ে গেছে অনেকটা সো এটা তোমাদের জন্যই তো তোমরা সবাই ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তবে শেষ করার আগে আরেকটি কথা সব সময় ইংলিশের এক্সক্লুসিভ কিছু রুল পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার সঙ্গে থেকো আর থাকার সিস্টেম একটাই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে বেল বাটনে ক্লিক করো থ্যাংক ইউ সো মাছ